Good evening students. Welcome to ABN PRR College of Science. This session for first year biotechnology students. The title of the paper is Biomolecules and Analytical Techniques Unit 4 Lecture 2. In previous class we discussed about the spectrophotometer. After spectrophotometer, the continuation topic is Unit 4 Introduction to X ray crystallography. The title of the topic is Introduction to X ray crystallography. In a beam of light, the electromagnetic radiation we choose. Gamma rays, X rays, UV rays, infrared rays, IR rays, and microwaves. Here it is a beam, beam of light. In that beam of light, the monochromatic light, X rays, diffracted are scattered into different lines. These are the different spots on the object. So, object loan data 20 uh, crystalline form can the monkey produce IV we different objects can the monkey can test. So, what is meant by crystallography? So, crystallography and day and day. Crystallography and AD it is a the science that examines the arrangement of atoms in solids. Arrangement atoms and data 20 with solids can the form out the name crystallography and pills and the crystallography and a the and it is a greek word it is derived from greek word crystallin and it at 20 word and the then meaning in chapter now and cold drop or frozen drop cold drop and frozen drop if frozen and again i'm going to be in night nitrogen and liquid nitrogen ne minus 196 degrees temperature the germano free chest then freeze drying or liquid nitrogen and it at 20 the minus 196 degrees temperature the grow preserve chasing stem cells in manam preserve chest coach then cryo preservation and put a pill stone then freeze drying and come and day is already me class look at a chip one next to what is a crystal crystal in an eight at 20 the atom and this atom is used in the molecular weight and determine the code and use it in the and three dimensional structures and the tertiary structure of macro molecules like DNA and protein structures like myoglobin, hemoglobin, collagen, myelin sheath of nerve cells, myofibrils of striated muscles इला cells ने x-rays नियो चेस्क ने scattered गा कानी diffracted गा कानी मनके molecules ने produce आवड़ा निकी इए x-ro crystallography ने technique यूज आवड़ा निकी simple गा मिकु अर्द्वा आवड़ों कोसो इकड़ो का image चूपिस्तान चोड़ंडी इदी इए image अने टेट वन्टी नवेडेस इपड़ COVID के सम्मन्दींच First of all, object and a person and a e person key in kicker will in yes, not in touch or and a ekada monkey. First of all, x ray and it at 20 the ekada monkey la generate chaster and e x rays generate chase in the rata can inch beam of light and it at 20 the monkey uh, produce out in e detector and it at 20 the ekada monkey detector and it at 20 first. इकड़ चोंड ये X-ray generate चेस ने 20 दांट लोने already इकड़ मन के एंक अन्पिस्त ने इंटे ये crystal ने टे 20 दे इकड़ मन के form आई उन्ट ने ये crystal form आई ये light चोड़ ने मन के yellow color right कन पिस्त ने ये light lungs में द पन्ना पुड़ अपान lungs में द पन्ना पुड़ आ lungs ने चे मन के यह ओत ने इंटे इदि complete गा ये radiograph ने टे 20 दे it indicates the radiograph can the monkey image and it at one can be seen e image in basis can report and it at one the monkey produces so then what is x-ray crystallography so here these are the crystals 
ఈ క్రిస్టల్స్ అన్నీ కూడా స్కాటెడ్ అయినప్పుడు కానీ డిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు కానీ ఇలా మనకి బీమ్ కింద ఫామ్ అవుతే దే ఆర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిమెన్ లైక్ ప్రోటీన్ ఆర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఏ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్ ఆర్ లైక్ మయోఫైబ్రిల్స్ ఆర్ మైలిన్ షీత్ ఆఫ్ ఏ నర్వ్ సెల్స్ దెన్ క్రిస్టల్స్ డిఫ్రాక్ట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ది త్రీ డైమెన్షనల్స్ సో మీకు ఇమేజ్లో మనం చూస్తే ఈ ఎక్స్రే అనేది క్రిస్టలోగ్రఫీ కింద మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ ఎక్స్రేలో మన హ్యాండ్ చూసినప్పుడు ఎక్స్రే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా మజ్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయిందంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే ఎక్స్రే ఈ ఎక్స్రేలో ఏం ఇండికేట్ చేస్తాం ఈ బోన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేటటువంటిది ఎలా ఉంది బోన్స్ అనేటటువంటివి అవి క్రాకింగ్ కానీ లేదంటే వాటికున్న నేచర్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఇది ఎక్స్రే ఫిల్మ్ అండి క్రిస్టలోగ్రఫీ మీన్స్ ఈ ఎక్స్రే అనేది స్పెసిఫిక్గా ఒక పర్టికులర్ స్పెసిమెన్ మీద ఇది అటాక్ అయినప్పుడు లేదా దాని మీద రేస్ అనేటటువంటిది పడినప్పుడు ఇక్కడ మనకి కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ అనేటటువంటి స్ట్రక్చరల్ ప్రిడిక్షన్ అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుందండి సో దీనికి ఇంట్రడక్షన్ కమింగ్ టు ఇంట్రడక్షన్ దగ్గరికి వస్తే ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ టెక్నిక్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ది అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టల్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నిక్ ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఒక ఆటమ్ని కానీ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ని కానీ క్రిస్టల్ ఫామ్లో ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇన్ విచ్ ద క్రిస్టలిన్ ఆటమ్స్ కాస్ బీమ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇన్ బీర్ లాంబర్స్ లైట్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఐ నాట్ ఎక్స్రేస్ టు డిఫ్రాక్ట్ అండ్ స్కాటెడ్ ఇన్ మెనీ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ దేస్ ఆర్ దే ఆర్ స్కాటెడ్ ఇన్ మెనీ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ దెన్ దే యూజ్ ఇన్ ఎక్స్రే బీమ్ టు హిట్ ద క్రిస్టలైజ్డ్ మాలిక్యూల్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ క్రిస్టలైజ్డ్ మాలిక్యూల్ ద ఎలక్ట్రాన్ సరౌండింగ్ ద మాలిక్యూల్ డిఫ్రాక్ట్ యాజ్ ద ఎక్స్రేస్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేటటువంటిది డిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు లేదా స్కాటెడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ స్పెసిమెన్ మీద కానీ ఆబ్జెక్ట్ మెంత్ మీద కానీ అటామిక్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది సో దిస్ ఫార్మ్స్ ఎ ప్యాటర్న్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ ఈజ్ ఎ టెక్నిక్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది డిటర్మైనింగ్ ద అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టల్ ఇన్ విచ్ ద క్రిస్టలైన్ ఆటమ్ కాజ్ ఎ బీమ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ నాట్ ఎక్స్రేస్ టు డిఫ్రాక్ట్ ఇన్ టు మెనీ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ దీస్ డైరెక్షన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎ స్కాటెడ్ ఫామ్ ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫామ్ దీస్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫామ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్ దే ఆర్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సచ్ యాజ్ మయోగ్లోబిన్ హీమోగ్లోబిన్ కొలాజిన్ మైలిన్ షీత్ ఆఫ్ నెర్వ్ సెల్స్ మయోఫైబ్రిల్స్ ఆఫ్ స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్ సో దిస్ మెథడ్ డిపెండ్ అపాన్ ది ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ స్కాటెడ్ ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ మోడ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ కమింగ్ టు ద హిస్టరీ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై ఎ జర్మన్ ఫిజిష్ జర్మన్ ఫిజిసిస్ట్ అండ్ దట్ మీన్స్ he worked in radio isotopes he worked in radio isotopes he is a uh, physicist so in this physicist weilin harnal ranjan he ranjan he introduced the first rays is called x rays on that time the rays x means unknown at that time so that meaning x rays x means unknown so a rays anate atvanti the time lo teliyadu kabatti daniki em represent chesadu ante unknown unknown at the time but they are popularized the technique so he awarded nobel prize in the year 1901 for the discovery of the x rays ranjan introduced x rays he is a physics physics scientist that is nothing but physicist so the first x-ray photograph taken was 
రాంజన్ వైఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సో ఫస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది ఎయిత్ నవంబర్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్లో రాంజన్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రాంజన్ వైఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని ఫస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ అనేటటువంటిది ఇంట్రడ్యూస్ ఇది హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ ఆర్ స్కాటరింగ్ బై బ్రాగ్స్ సో బ్రాగ్ విలియం హెన్రీ బ్రాగ్ ఈజ్ ఏ సైంటిస్ట్ దెన్ హిస్ సన్ విలియం లూ లూరియన్స్ బ్రాగ్ సో హియర్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ద ఫాదర్ అండ్ సన్ వర్ అవార్డెడ్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ ఆఫ్టర్ రాంజన్ ఎక్స్రేస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వేవ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎక్స్రే బీన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టేటా దట్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టేటా సో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ప్రీవేస్ ఎక్స్రే క్రిస్టల్ అపియర్స్ ఆన్ ది రిఫ్లాక్ట్ బీన్ ఇన్సిడెంట్స్ కాల్డ్ టేటా సో రాంజన్ తర్వాత నెక్స్ట్ సైంటిస్టులు బ్రాగ్ సో ఇక్కడ బ్రాగ్ అంటే ఎవరండి ఫాదర్ అండ్ సన్ విలియం హెన్రీ బ్రాగ్ అండ్ లూరెన్స్ బ్రాగ్ వీళ్ళు కూడా దేని మీద చేశారంటే క్రిస్టలోగ్రఫీ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటటువంటివి కండక్ట్ చేశారు కమింగ్ టు అవర్ బయలాజికల్ ఇంపాక్ట్లోకి వస్తే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫ్రెడ్రిక్ మిషర్ ఈ ఫ్రెడ్రిక్ మిషర్ ఫస్ట్ హీ ఐడెంటిఫైడ్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ పర్సెల్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆఫ్టర్ దట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎవ్రీ మెక్లాయిడ్ ఎంసి కార్టీ దే ఆర్ ఇం దే దే ఆర్ ప్రూవ్డ్ డిఎన్ఏ యాజ్ ద జెంటిక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ డిప్లోకాకస్ న్యూమోనియే ఆర్ న్యూమోకాకస్ న్యూమోనియే ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రిఫిత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రిఫిత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రక్చరల్ ప్రిడిక్షన్ అవార్డెడ్ గోస్ టు రోజ్లిన్ ఫ్రాంక్లిన్ షీ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎక్స్రే ఇమేజ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జేమ్స్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ దే ఆర్ అవార్డెడ్ డిఎన్ఏ యాజ్ ద డబుల్ హెల్కల్ మోడల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సో దిస్ ఈజ్ ద మైల్ స్టోన్స్ ఆఫ్ ది మాలిక్లార్ బయాలజీ ఫ్రమ్ ఫ్రెడరిక్ మిషర్ టు హర్గోవింద్ ఖరానా ఆఫ్టర్ దట్ రా రీసెర్చ్ మెనీ రీసెర్చ్ బయాలజిస్ట్ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ జ్యూరింగ్ ద రేడియో ఐసోటోప్స్ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్కిన్స్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ విల్కిన్స్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ దీస్ దీ దే ఆర్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద టూ ప్యారలల్ స్టాండ్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్స్ ప్యారలల్ అండ్ యాంటీ ప్యారలల్ స్టాండ్స్ then watson and crick predicted the structural importance like uh, uh, angstroms then two parallel anti parallel strands then then major grove minor grove adna bdna zdna after then erwin chargaff he introduced a law is called chargaff rule purins is not equivalent to pyrimidines so these are the research task then after what is meant by x rays x rays are it is a electromagnetic wave of high energy and very short wavelength which is able to pass through many materials opaque to light so me class lo kuda previous ga nenu idi electromagnetic wave radiation anetatvandi diagram kuda cheppan so first rays anetatvandivi gamma rays vaste after then x rays ultraviolet rays నెక్స్ట్ విజిబుల్ రేస్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ మైక్రోవేవ్స్ అండ్ రేడియో వేవ్స్ హియర్ ఎక్స్ రేస్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ రే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫాటాన్ ఇన్ దిస్ ఫాటాన్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అటామిక్ న్యూక్లియర్ ఇన్ సాలిడ్స్ ద బాండ్ ఆర్ రఫ్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆంగ్స్ట్రామ్స్ సో వన్ ఆంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ యూ క్యాన్ థింక్ ఇట్ to like the waves fit the wave 50 is nothing but a crystal the atom is called crystal so here the crystals are coming to the definition of the crystals so the atomic atomic planes of a crystal cause an incident beam incident beam is nothing but i not of x rays to interfere with one another as they leave the crystal చూడండి ఇక్కడ మీకు క్రిస్టల్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది అటామిక్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఏ క్రిస్టల్ కాజ్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ బీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రేస్ 
సో ఈ ఎక్స్రేస్ అనేటటువంటివి ఏం చేస్తున్నాయి వన్ అనదర్ యాజ్ ద లీవ్ ద క్రిస్టల్ ద ఫినామినన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ సో ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఎక్స్రే సోర్స్ ఎక్స్రే సోర్స్ అనేది ఎక్స్రే బీమ్ మీద పడుతుంది ఈ బీమ్ అనేటటువంటిది క్రిస్టల్ మీదకి వస్తుంది ఈ క్రిస్టల్లో మనకి బీమ్స్ అనేటటువంటివి స్కాటర్డ్గా కానీ నెక్స్ట్ డిఫ్రాక్టెడ్ అవి దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిటెక్టార్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ఇన్ ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ క్రిస్టల్ యాక్ట్ యాజ్ త్రీ డైమెన్షనల్ గ్రేటింగ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ డిఫ్రాక్షన్ త్రీ డైమెన్షనల్ నథింగ్ బట్ ఏ టెరిషరీ స్ట్రక్చర్స్ ద డిఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ కంటైన్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ స్కాటర్స్ సో ద డిఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ కంటైన్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటటువంటిది ఇండికేట్ చేసేటటువంటిది వెదర్ ద మాలిక్యూల్ ఆర్ వెయిట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ వాట్ ఆర్ ది ఛార్జ్ అండ్ వాటర్ వాల్ ఎఫెక్ట్స్ సో లైక్ దట్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ త్రీ డైమెన్షనల్ ప్యాటర్న్ బై ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద డిఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ వీ కెన్ అప్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఇన్ ద క్రిస్టల్స్ సో వెన్ ఎవర్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ ద లైట్ ద లైట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోనోక్రోమాటిక్ ఇన్ దిస్ మోనోక్రోమాటిక్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్ ఇన్ దిస్ క్రిస్టల్ టు డిఫ్రాక్ట్ ఆర్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ దీస్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ద మాలిక్యులార్ టూల్స్ ఆర్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ దే కంటైన్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్రే సోర్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డిటెక్టర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద క్రిస్టల్ ఆన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మౌంటింగ్ నీడిల్ ఫోర్త్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ నథింగ్ బట్ ది క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఆర్ ఫ్రీజ్ డ్రయింగ్ నెక్స్ట్ మూవబుల్ మౌంట్ టు రొటేట్ క్రిస్టల్ అండ్ కొల్లిమేట్ సో దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్స్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ సో హియర్ వీ కెన్ చెక్ ద ఎక్స్రే సోర్స్ ప్రైమరీ ఎక్స్రే ఆప్టిక్స్ అండ్ శాంపుల్ హోల్డర్ డిటెక్టార్స్ డిఫ్రాక్టెడ్ బీమ్ ఆఫ్ ది కొల్లిమేటర్స్ దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్ సో హియర్ వీ కెన్ చెక్ ద ప్రోటీన్ శాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిబ్లైజ్డ్ ప్రోటీన్ ఇట్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ ప్రోటీన్ ఇన్ దిస్ ప్యూరిఫైడ్ ప్రోటీన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ సమ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్స్ in this salt solution can vaporize to diffuse form a crystal in this crystal we can focus on x rays by using the object here we can produce some diffracted or scattered like structures these scattered like structures can illuminate by using the electron density map after then we predict the three dimensional structures in the form of bioinformatic software tools so here first of all it is a crystal upon crystal we focused on x rays particular wavelength then it produced diffraction pattern after then it form a electron density map and finally we get the atomic model of the dimensional structures they are nothing but three dimensional structures steps involved in structural determination here five steps they are protein purification protein crystallization data collection structure solution and uh, structure determination first one protein purification protein purification protein what is meant by protein it is a polypeptide chain of amino acids so here we can obtain a protein from a specimen or a tissue it may be plant tissue or animal tissue or a microorganism on that protein we get a form in the liquid form in this liquid form here three steps are involved the first step procedure coming to procedure the first step is process begins with crystallizing a protein of interest so here purify the protein by using a salt solution like water to buffer solution or organic to water solution the salt is nothing but 2 methyl 2,4 pentadiol in this particular salt 
can vaporize to, to form a crystal in liquid form. So, it could be liquid form on it at one day. Whenever we treat the salt solution of 2 methyl 2 4 pentadiol, it is the structure. We can see the structure, pentadiol structure. In this pentadiol structure, the salt may vaporize to form a crystal. So, upon crystals, the next step is next step is we can produce both bottom and top position of the crystal. We can produce different type of uh, il, uh, different type of uh, structural predictions. The X rays generated and uh, directed toward the crystalline position. That means dorsal size and uh, ventral size. They are called as X rays are shot at the protein crystal, resulting in some of the X rays going through the crystal. The rest begins scattered or diffracted in various direction. So here. The crystal direction, if you want to see, two crystals are here. So, first crystal A, it is uh, uh, appear in pink color and crystal B, it appear in green color. So, both the crystals to form either two sides, either top position or bottom position. The pattern of the emulsion due to scattering reveals much information about the structure of the protein. So, first we... First of all, we, we can finally collect the purified protein. Then purified protein is treated with the salt solution like 2-methyl, 2,4-pentodiol to get a crystalline form. After crystalline form, we are treated with uh, some of the uh, X-rays. Uh, after X-rays, the diameter is 0 0.5 centimeters. 0 0.5 centimeters here. You can see the uh, top... Uh, top of the position the third step the third step is nothing but electron density map here electron density map we can check the either primary structure secondary structure or quaternary structure so here we can find out the tertiary structure of the protein by visualizing the image visualizing image here pink color is appear and blue color is appear so and dark color dark bands are appear so, the electron density map is created based on the measure intensities of the diffraction pattern of the film. So, in this, in this film, we can obtain different modules. They are transformed, can be applied intensities of the film and reconstruct of the electron density by the crystal. So, you can use crystal bases both sides different forms and electronic mapping and pilistam. That is three dimensional representation. This three dimensional representation produces a technique what we call as X-ray crystallography. When interpreting the electron density map, resolution needs to be taken in an account. The resolution is 5 angstroms to 10 angstroms in between. The polypeptide chain is 3 angstroms to 4 angstrom group of atoms in individual atoms. Here, three modules, three types. One first one is the resolution is 5 angstroms to 10 angstroms. This is the major one. And minor one, 3 angstroms to 4 angstroms. So, monkey, individual ga, in major and minor, individual is 1 angstrom to 1.5 individual atoms. So, three steps are involved in this process. Step one, the purified protein is treated with the salt solution to form a crystal. The second step is the crystal protein gets uh, the crystal proteins to form a X-rays to the object. So, it can be scattered or it can be diffracted by their uh, forms of the structure, either uh, top of the position or bottom of the position. And the third step indicates it is completely depend upon the electron density of the map. It is completely depend electron density. And finally, we conclude the topic by using applications of X-ray crystallography. In this X-ray crystallography, in the year 1989, uh, Baltimore, the scientist name is Baltimore, the enzyme is called as, here, reverse transcriptase is an enzyme. It can change the structural prediction, either DNA to RNA. Here, our point is, Scientists also determined X-ray crystallography structure of the human influenza virus that is called HIV. 
here a enzyme is called protease here an enzyme is called protease the viral enzyme is critical in hiv life cycle in the year 1989 pharmaceutical scientists hoped that by blocking this enzyme they could prevent the virus from spreading in the body so pharmaceutical some scientists ee enzyme ni em chesarante protease ane enzyme ni dan activity ni eppudaithe block chesaro so uh, spreading of the infection anate atvandi the low level ku vachindi so next and second application is the arthritis the arthritis is it is to create it, it is to create an effective pain killer in cause of arthritis so in this rheumatoid arthritis so here the medicines that should shut down cox 2 but not cox 1 here two combinations are present celebrex plex up so cox 2 but not cox 1 so and third application is the first application is hiv second application is the arthritis and third application is the dairy science here the dairy science we can check the purity of the milk the milk sample liquid milk sample we can know the a uh, casein content that means uh, the protein present in the milk is nothing but a casein so here we can predict the content of the percentage of the casein contain then we can know the mbrt like methylene blue reductase test is also useful for uh, uh, quality of the milk but here the instrumental technique is nothing but extra crystallography in dairy science then analysis of the milk stones by forming the powder of the milk milk ni powder kind of form chesina appudu kuda milk powder analysis lo kuda ekkuga ee crystallography technique anate atvandi use chestam next diffraction of sugars so diffraction of sugars lo carbohydrate moiety check cheskodaniki other form of sugars like monosaccharides disaccharide oligosaccharides lo sucrose dextrose lactose anate atvandi x rays dwara identify chesukochu in case of new materials like uh, extra crystallography is still chief method of characterizing atomic structure of new materials like uh, describing the materials that appear similarly by other excrement so uh, it is present in the pharmaceutical products like uh, in bioinformatics tools protein structure the prediction of protein structure is nothing but the proteomics a branch of biotechnology concerned with applying the technique of molecular biology biochemistry and genetics to analyze the structure and functions and uh, interactions the protein produced by the gene of a particular cell or tissues or organism by using some databases like pdb nothing but protein data bank and with applications of the data it is nothing but a proteomics then protein structure determination protein structure determination is the finding of exact orientations and arrangement of different amino acid present in the protein so here structural arrangements and it went to the either primary structure secondary or uh, quaternary or tertiary structures to find out cheyadan kuda technique anedi helpful avutundi x ray crystallography helpful to determine the structure of proteins which further helps to even determines it functions functional coding lo kuda uh, x ray crystallography and it went to use avutundi so these are the applications regarding x ray crystallography first one is the Uh, blocking of the enzyme activity in hiv patient second one is the arthritis by painkillers third one is the dairy science to uh, imp- to the casein production like uh, content of the percentage of the casein present in the milk fourth one is the application analysis of milk stones fifth one is the diffraction of sugars sixth one is the Uh, in, in new materials identify the new materials seventh one is the proteomics eighth one protein structure determination and conclude this topic by x ray crystallography is essentially form of very high resolution microscopy it enables us to visualize the protein structures on the atomic level and enhances our understanding of protein functions so specifically we can study how proteins interact with other molecules how they undergo conformational changes and how they perform catalysis in the case of enzymes so fine so finally we can design novel drugs that target a particular protein or rationally engineer an enzyme 
is by uh, nowadays we call that is called genetic engineering for a specific industrial process so this is about the x-ray crystallography topic so it was introduced by x-ray x-ray uh, x-ray and it went the first ron john and a scientist then introduces it next don in she their scientist brag equation brag senator 20 their scientist lecture dna the greek was the monkey uh, franklin roselin franklin and uh, after then watson and crick so methods the greek was taken monkey three methods and it went away very popular methods so three stages can then divide chest on first step it is um, the purified protein to get uh, crystal by the form of uh, solvent like uh, 2 methyl 2 4 pentodial after formation of crystal then it is introduced into the x-rays or exposed on x-rays then it will be identified third step by electron density map on that electron density map we can check the structural prediction either three dimensional or two dimensional or single dimensional it is mainly useful in pharmaceutical sciences dairy sciences and identify the protein uh, protein targeting materials or protein interactive materials okay students next me ko dene sambandhinchina 20 notes kuda whatsapp group lo vedtanu so notes meer check cheskondi